Het is weer tijd voor een action product. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag's video gaan we het hebben over card readers en USB hubs. Op bij de action verkopen ze echt gezellige, geweldige producten die het leven een stukje makkelijker maken. Dus ik denk, laten we een paar van deze card readers ophalen en... Ik wil je eens laten zien wat ik ervan vind en wat mijn favorieten zijn. Zo, laten we eens beginnen met deze. Het is echt een geweldig ding. Je kan hem gewoon op je bureau neerzetten. Het heeft diverse inputs voor SD-kaartjes, TF-kaartjes, je noemt het maar op. En heeft drie keer USB. Dus als je een USB-stick wil aansluiten of een muis, het creëert weer extra poorten. Dus dat is best wel ideaal als je bij USB-poorten tekort komt. Dit is een wat vrij ik wil zeggen, eenvoudige, goedkopere variant. Heeft nog steeds drie USB-poorten. En heeft een SD en een TF slot. Erg makkelijk als je het aan mij vraagt. We hebben de schaar de ska natuurlijk weer nodig. Met deze verschrikkelijke blisterverpakkingen. Allemaal plastic. Nee, maar we zeer vol van hebben ondertussen. Het is in ieder geval wat je gaat krijgen bij de Maxtor. Oké. Okay. We hebben uit de verpakking gehaald en ik wil je wel op attenderen is dat het zijn USB 2.0 varianten. Dus tegenwoordig is het standaard bijna allemaal 3.0, vaak ook met een muis. In principe werkt het gewoon prima, alleen je hebt niet de snelheid van USB 3.0. Maar ik wil je er wel eventjes op attenderen dat deze allemaal USB 2.0 zijn. Dus dat ga je echt wel merken. Je kan hem gewoon in USB 3.0 stoppen, dat is geen enkel probleem, maar je zult nooit de snelheid behalen. Ik vind het veel aan de onderkant wel mooi, uh, geeft het toch een klein beetje grip. Maar uiteindelijk de snelheid, ja dat is toch iets wat ik wel een beetje een minpuntje vind van deze goede kope card readers. Dat brengt ons naar de derde en de laatste. Dit is eigenlijk mijn favoriet. En waarom is het heel simpel? Dit is echt meer zo'n plug and play stick. Je trekt het dopje eraf en je kan heel eenvoudig gewoon een steekkaartje in stoppen. Even snel als je een wat data wilt overzetten. Helaas, ja, deze is ook USB 2.0. Misschien in de toekomst zal de Action al meer van dit 3.0 spullen gaan verkopen. Ik hoop het, want dat hebben we echt wel nodig. Want de bestanden worden immers groter en we hebben toch wel meer bandbreedte nodig, zoals we dat mooi noemen, om onze bestanden over te zetten. Maar goed, ik heb er al inmiddels twee van deze versleten. En het enige nadeel wat ik wel heb gemerkt, is dat als je de aansluiting op het PCB bordje hebt, er komen allemaal wat perspelingen op het plastic. Overal alles wordt een beetje gammel als je dat toch wel wat een beetje een jaartje gebruikt. Dus op de lange termijn heb je toch een aantal van deze trust sticks nodig, omdat ze toch allemaal weer snel verslijten. Goed om, dus dat is eigenlijk een beetje wat je gaat krijgen. Kijk, hier laat ik je nog even zien. Kijk, dit gaat gebeuren. Op zich niks ernstigs, alleen het is wel vervelend als je hem in je pc stopt. Elke keer krijg je een geweldig muziekje of het plingeltje van Windows dat hij jouw USB stick opnieuw indeelt in je USB inputs. Oftewel, hij reboot constant. Dat is echt heel irritant. Maar goed, dat is het nadeel van de Trust, maar ondanks dat is het nog steeds mijn nummer 1 favoriete. Maar laten we eens kijken naar de Docking Station variant. Deze is een stukje uitgebreider vergeleken met de rest. Hij heeft meer ondersteuning voor diverse kaartjes, oftewel CF kaartjes, SD kaartjes. Niet alles, maar voor de meest voorkomende kaarten kan je hem gebruiken. Je hebt gewoon drie USB 2.0 poorten en een hele korte kabel. Beetje jammer vind ik het. Want als je hem uiteindelijk op je, PC, je desktop PC wil aansluiten, zit je met het probleem. Wil je hem verder wegzetten, moet je een verlengertje kopen. Dat zijn alweer die kleine dingetjes. Maar goed, ze kosten relatief ook helemaal niks. Het weegt ook helemaal niks. De light-up die eronder zit bij de Max, er zit een klein ledje onder. Is grappig, een kleine gimmick, wat voor mij niet goed hoeven. Dus dit is op zich ook wel een heel fijn apparaat of stukje accessoires die je kan kopen voor je laptop of je desktop. Zo, dit was het kleine overzicht van de drie cardreaders. Ik zou graag van jullie willen weten, wat is nou jouw favoriet? En misschien in de toekomst hebben ze alweer nieuwe varianten. Dan zal ik ze eventjes ophalen, kopen en een klein filmpje van maken om het aan jullie te laten zien. Dus word zeker lid van het kanaal. Druk op het belletje. Blijf up-to-date van dit kanaal. En we kunnen gewoon samen kijken wat we kunnen vinden bij de action. Het blijft mijn favoriet deze om gewoon lekker gemakkelijk erin te prikken in de pc. Alleen het is niet echt heel praktisch aangezien die elke keer blijft kapot gaan. Hopen dat ze dat gaan fixen. Zou ik heel erg fijn vinden. Dat zou een grote verbetering zijn voor de Trust USB stick. Wat is jouw favoriet? En ik zou het leuk vinden om jou de volgende keer weer te zien. Bedankt voor het kijken.